Hey, good evening, guys. Ajá, uh -huh, chicos, ¿de qué maldad se están good riendo? Good evening, uh -huh. teacher. Good evening. Ajá, uh -huh, Henry. Lo primero que me apareció en la pantalla fue la, la grande sonrisota ahí. Ajá, uh -huh, chicos, ¿qué De oreja a oreja. Sí, cabal. Ah, yo. Ah, yo. Ah, yo. Ah. Espérenme, chicos, que creo que tengo acá... Conecta, ahí está, ahí está conectando la cámara. Right? So, good evening, guys, and thank you very much for joining. And, well, today is Wednesday, and then, uh, well, tomorrow we're going to finish. Ya mañana, pues, vamos a estar completando lo que es la sección 5, ¿verdad? Así que, bueno, thank you so much for the effort. Thank you for being here, ¿verdad? Gracias por este tiempo que ustedes también se dedican a sí mismos. Recordemos que tenemos un objetivo, ¿verdad? Y pues ese objetivo es eh, avanzar en nuestras clases de inglés, ¿verdad? Así que yo sé que eh, la mayoría de ustedes trabaja y de verdad pues los felicito por este esfuerzo que hacen porque lo más fácil es decir, ay no, mejor no, me quiero descansar o voy a cenar o voy a ver tele o voy a hacer otra cosa, pero ustedes dicen, no, voy a tomar mi clase y pues... Lo estoy haciendo por una razón y esa razón por para dar frutos en su momento, ¿verdad? Así que, eh, let's go ahead and continue with, with the class. I'm going to eh, share here the information. Ayer nos quedamos en la parte de can and can't, ¿verdad? Y pues teníamos que completar un ejercicio. Creo que aquí fue donde nos quedamos. Corríjame si estoy en lo incorrecto. A ver, ahí está. So, fue ahí donde nos quedamos, ¿verdad? No, no fue ahí. Creo que avanzamos un poquito más, ¿verdad? Es que mis notas tengo que aquí nos quedamos. Solo revisen, por favor. Ah, pero podemos ver en WhatsApp. Es que a veces yo dejo anotado donde nos quedamos y... Quizás ni es ahí, yo anoté eso. ¿Qué dicen los chicos? Veamos. Ah, ah le, dieron, le dieron más tiempo entonces para mandar las cosas, chicos. Quiero ver. Ah, eso es de la sección, ¿verdad? De las secciones que tienen que terminar. Dice, eh, dice acá, creo que Diego el que les escribió, ¿verdad? Sí, Diego. Dice Diego, recordatorio importante, estamos en las últimas clases del módulo, por lo cual les solicito que no olviden, dice conectarse a la clase de manera puntual, conectarse a la hora completa, la hora completa, ¿verdad? Recuerda terminar todas las secciones de la plataforma educativa con nota mínima del 80 a más tardar hoy en la noche. Y enviar documentos con reinscripción, todos aquellos que aún no lo hacen, y si ya no continuarán con el curso, también hacerlo saber por chat directo, dice. Bye, perfecto. Entonces ahí... Nada más, eh, no olviden, este, ah, no, perdón, no nos quedamos aquí avanzando en el tema y ni nos hemos quedado ahí, nos quedamos aquí, ve, por aquí andábamos, quiero ver. Espérenme, chicos, ese, ese es el problema cuando tengo dos niveles con el... Con el mismo, con el mismo, aquí está, con el mismo, con el mismo modo. Bye, hoy sí, entiendo que ahí es. Uh -huh. Sí, ahí está. Es la que está, hoy sí, ¿verdad? Muy bien. Thank you. Very good. Vaya, chicos. Entonces, we're going to continue today. And the idea is to include, you know, the rest of the information that um, it's still missing, right? So also I'm going to pass the attendance, but in just a moment, ya en un momentito voy a pasar la asistencia, no se preocupen. And um, yesterday we were able to complete this one to, and all what we had to do is to do the matching between, you know, the questions with the responses, right? And we finished this one. Right, and the idea was to put into practice the usage of WH words. ¿verdad? Eso estábamos haciendo, poniendo en práctica las WH words, y pues que algunas son yes no questions y otras son WH questions. ¿verdad? So we have to be uh, careful with them. ¿Qué más? Bueno, 
Uh, here we have another exercise and we're going to do it together right now and then we're going to ask, you know, this question. Vamos a preguntar estas, este, este, este cuestionario, ¿verdad? So it says, complete the conversation and use the questions in the box. So take a look at the questions that we have in the box, okay? We have, who do you practice with? Do you like sports? Que ya está, es la primera. What sports do you like? Does your sister play volleyball too? When do you usually practice? Okay, so here we have all these questions and all what we have to do is do the matching with the answers that we have there, okay? So it says, do you like sports? And, and, and then the answer is, yes, I do. I like them a lot, okay? And then the person says, really, right? So what is the question that you think comes right after it? What is the question that we have there? Uh, Henry. What sports do you like? Okay, very good. We can have that question right after it, right? What sports do you like? And then the person says, well, I love volleyball. What about the next question? Uh, Stephanie. When do you usually practice? Okay, when do you usually practice? And the person says, on weekends. I'm too busy on weekdays, okay? What about the next one? Next question. Joao? When do you usually practice? Ah, oh, perdón, perdón. Esa ya le dijeron. Sería en... Uh, uh, Esa... No sería esa. When do you usually practice? Ya la tenemos. When do you usually, usually practice? Practica, ah, perdón. On weekends. Does, does your sister play volleyball? Too? Uh, no, actually it's not. Uh, Jacqueline, what about you? I think that it is who do you practice with? Who do you practice with? Okay, ah, yes. Ah, wait. Uh-huh. Yeah. Con quien practicas, right? No. Ah. Okay, then what about the last one, uh, Isabel? Ahí sí sería, eh. Does your sister play volleyball Ooh. too? Okay, does your sister play volleyball too, right? Okay, good job. Okay. So here we have, you know, all the questions. Um, en, cuando nosotros de repente queremos saber, ¿verdad? Si, si así un poquito cerca de los deportes, pues que otra persona practica, which is, I think it's it's interesting. En mi caso, pues, I just, I don't practice sports, ¿verdad? Quizás a mí lo que me llama la atención y me, me gusta y lo hice por un buen tiempo es correr, caminar, right? Eh, but I don't have, you know, a space. No hay como un lugar donde ir, ¿verdad? Como a, en mi caso, a jugar basketball o fútbol, pero creo que es de moverse un poco e ir a buscar, ¿verdad? Pero uh, when you don't have time, cuando no hay tiempo, pues cuesta. Bye. Entonces, here you have, a, you know, a different sport, different questions, ¿ok? Cuando nosotros vamos a entrevistar a una persona, pues podemos usar estas preguntas. Así tal cual ustedes la ven, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos por acá? It says, I'm a scramble the questions, ¿verdad? Then answer with your own information. Luego va a contestar con su información, ¿ok? Entonces, let's go ahead and use the information. You have to unscramble the sentence, but hay que desenredarlas, ¿ok? And I'm going to give you uh, probably four minutes, ¿ok? Four uh, to five minutes for you to complete this exercise, ¿ok? I'm going to set it with four minutes. Dígame, este, Henry. Ordenar la pregunta y formular una respuesta. Eh, for, bueno, por el momento formular las preguntas y luego pues cada uno de ustedes puede ir ahí agregando una respuesta. Correcto. Este Henry. Uh... <ríe> Quiere que hagan, quieren que hagan doble, eh, doble ejercicio ahí, ¿verdad? Pues sí, más gramática, ¿verdad? Bye. Excelente. There you have. Ahí está, chicos. Let me know when you finish, ¿ok? Para mientras, voy a pasar lista. Veamos.
de mi momento. Aleita Arely García Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Uy, permita. Eh, Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present, teacher. Gracias. Ashley Maribel Manzano Reyes. Present, Present teacher. teacher. Gracias. Byron Leonel Lozano Alvarenga. Christopher David Reyes Mármol. Christopher David Reyes Mármol. David Alejandro Avelar Hernández. Present teacher. Gracias. Elba Maricela Pérez de Mengíbar. Present teacher. Gracias. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Eh, Ever Alexander Mena Argueta. Present teacher, sorry. Ahí está. Yo dije, sí, la acabo de ver, dije yo. <ríe> la acabo de ver y la acabo de escuchar. Vaya, luego, Ever, ¿no está por acá? Ahí está, Ever, ok. Francisco Armando García Florentino. Present teacher. Gracias. Giovanni David López Molina. Present teacher. Gracias. Henry Alexander Hidalgo Rivas. Present teacher. Gracias. Isaac Abdonay Tobar. I'm here, Miss. Thank you. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. I'm here, teacher. Gracias. Eh, Joao Mauricio Villalta Sorto. Here, teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Thank you. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Present, teacher. Thank you. Linda Hazel Fernand Díaz. Marcia. Ahí está, Linda, gracias. Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Present teacher. Thank you. María no, Maris Coto de González. Present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Eh, eh, luego tenemos a María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Thank you. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez, que ya creo que no viene. Patricia del Carmen Alfaro Hernández. Ángel Teacher. Thank you. Reina Noevi Vela López. Roberto Carlos Ardón Ramírez. Rosibel Esmeralda Laine Salas. Present Teacher. Gracias, Rosibel. Silvia Roxana Quintanilla Umaña. Present teacher. Thank you. Stephanie Jamilez Barahona Hernández. Present. Thank you. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Present teacher. Thank you. Verónica Tatiana Chávez Cornejo. I'm here teacher. Thank you very much. Gracias chicos y chicas. Let's go ahead and take a look at the answers here, okay? So you already have question number one. Uh, let me see. I'm going to open up here the presentation for me. Oh, I see. So question number two, volunteer for question number two. Uh, Stephanie. What, what do you watch sports? Hmm. What do you watch sports? No lo podemos dejar así. Porque sports es parte de la WH phrase. Entonces, como es parte de la WH phrase, ¿en qué posición lo dejaríamos, Stephanie? Porque la pregunta es, ¿qué deporte ves? Uh -huh. En tele, en la tele. Uh, no sé si sería, what do you... Sports. No, sorry. Don't worry, it's okay, Stephanie. Mire, aquí tiene 
otra y otra otros compañeros que también quieren ayudarles. So Henry, what about you? What do you think? Question number two. What sports do you watch? What sports do you watch? Very good. What sports do you watch? What about number three, Isabel? What sports do you play? What sports do you play? Very good. Okay. What about number four, Isaac? I think how often do you go snowboarding? Very good. How often do you go snowboarding? Okay. Muy bien. What about number five? Number five? Jacqueline? Let me see. Mm. I... Who sport do you play with? Hmm. Who sports do you play with? Pero no podemos poner who con sports porque who es para personas. Entonces, ¿cómo, cómo, pod cómo podríamos eh, armarlo de otra forma? Who do you play the sport with? Ahí sí. Muy bien. Ok. Who do you play sports with? Muy bien. Excelente. Good job. Ok. So, as you can see here, we have, you know, um, some... Uh, this is a questionnaire, ¿verdad? And what I need you to do, right, is to go to the breakout rooms. Vamos a ir un ratito a los breakout rooms. Yo casi no uso los breakout rooms porque eh, generalmente pues la mayoría se sale, no participa, etc. Pero este es un ejercicio corto. Creo que sí podemos hacerlo, ¿ok? Así que I'm going to share the questions with you, ¿ok? Through WhatsApp. And what I need you to do is to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms and vamos a, eh, vamos a hacernos estas preguntas, ¿ok? Y usted ahí cambia. Por ejemplo, en vez de decir, do you like baseball? Do you like basketball? Do you like soccer? Do you like sports? ¿Verdad? Or you can ask, what sports do you watch? Ahí sí, ¿verdad? La pregunta es abierta. Eh, what sports do you play? How often do you? Ahí cuando usted vaya a hacer esta pregunta, pues como ya le han dicho los deportes que practican, entonces la va a preguntar, hey, how often do you play basketball? How often do you play soccer? How often do you go uh, cycling? How often do you do karate? How often do you uh, do yoga? Ahí es donde van a usar esa tablita de los deportes y los tres verbos que tenemos, ¿verdad? And who do you play sport with? ¿Verdad? ¿Con quién practica? Dígame, Silvia. Sí, teacher. Y en el caso de cuando uno va a ejer hacer ejercicio en el gimnasio, ¿cómo sería? I go to the gym. I do exercise okay. in the gym or I go to the gym. Ok, gracias. You're welcome. Bye. Entonces, ahora I'm going to prepare the breakout rooms. Just give me one moment. Y por favor, si hay, hay alguien que tenga preguntas de la, de la plataforma, me avisan, oye, para que, para que podamos verlo durante la clase o al final de la clase, ¿verdad? Deme un momento. Bueno, yo creo que ahí está, ah, no. Ajá, aquí, aquí están todos, los he puesto con alguien más para que trabajen en parejas. Vamos a trabajar solamente este cuestionario, ¿de acuerdo? Así que let's go to the breakout rooms right now. Voy a visitar la, la mayor cantidad de, pos, de, de rooms posible, ¿ok? Let's go. Vamos. Nos vamos uniendo, nos vamos uniendo. Vayan porque sus compañeros les van a estar esperando.
como se dice. Ajá, girls, ¿cómo Yeah. van? Eh, ¿Cómo ¿Qué es lo que vamos a hacer, perdón? Ah, se van a entrevistar con las preguntas que acabamos de armar. Están en el WhatsApp las respuestas. O sea, las preguntas, ¿verdad? Las preguntas que acabamos de armar. Entonces, ustedes se van a hacer preguntas como, do you like, do you like basketball? Por ejemplo, ahorita le puedo preguntar yo a Silvia, hey Silvia, do you like, do you like soccer? Yes, I, uh Do, right? Yes, yes, I do. I do. Yes, I Okay. do. Uh And tell me, uh, Silvia, uh, what sports do you watch on TV? I, I watch Mm -hmm. uh, soccer. You watch soccer, huh? I mean, la mayoría vemos, eh, bueno, yo no veo, pero sí veo que la mayoría le gusta ver los partidos de fútbol, ¿verdad? Entonces, Super de ¿Cómo es eh, fútbol de playa? ¿Cómo se ah, dice? I think it's beach soccer. Uh -huh, beach Okay, soccer beach. or soccer beach. Ya, yeah, vamos Son a ver. las mismas preguntas But, que con las diferentes respuestas. sí. Ajá, uh -huh. Ah, ajá, ya. Igual, ¿what sport do you play? Pero, Como te gusta, ajá. ¿cómo te gusta? Ajá. Exactly. Entonces. O sea, vamos a responderlo. Eh, donde dice, do you like, eh, do you like basketball? O vas a decir, yes, I do. Yo te estoy preguntando que si a vos te gusta el like. Ah, pues eso. Así es. Así es, ¿verdad, teacher? It's correct, uh -huh. so you're going to use all the questions that you have there, van a usar todas las preguntas que están ahí y van a entrevistar a sus compañeros, ¿verdad? Entonces estábamos con Roxy en question number three, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a, a Silvia Roxana le pregunto, hey, um, what sports do you play, Silvia? What sports do you play? I'm... Um... ¿Cómo sería? Yo practico, yo voy al gimnasio a hacer ejercicio. Ok, so I go to the gym, right? I go to the gym. Mm -hmm. I go to the gym, very good. And, and, and also, si yo, yo de repente, acordémonos que ya aprendimos a usar present simple, ¿verdad? Entonces, si yo no practico deporte, solo voy a decir, I don't play sports. Ajá. Entonces aquí podemos usar todo lo que hemos aprendido con present simple. O sea, si es una oración negativa, yo uso don't, ¿verdad? I don't, I don't play sports. I go to the gym, right? So in my case, en mi caso, te puedo decir I do exercise when I go to the gym, cuando voy al, al gimnasio, ¿verdad? Entonces aquí la idea es usar presente simple, ¿verdad? Eh, eh, y como estamos hablando de I, no hay necesidad de modificar los verbos, ¿verdad? Entonces, you can continue, van a continuar y yo me voy a mover a otro breakout room, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, you're welcome. Hello, guys. How are you doing? ¿Cómo le va? ¿Están practicando? Ahorita ya vamos. <laughs> Bye, ok. ¿Está con quién, perdón? Con Aleida. Aleida me escucha. Este, me estaba diciendo ella que tiene problemas con la señal. Bye. Ok. Vamos a esperar entonces a que ella ingrese y yo me voy a mover a otro room y luego regreso a ver si ya puedo ingresar ella, ¿de acuerdo? Ok. Bye. Perfect. Thank you. Hi. Linda, ¿cómo van ustedes? Ay, eh, el compañero sí vi que no sé. No sé si es, es, no quiere participar, no sé. Vaya, vaya, entonces sí, quizá vamos a ir cerrando porque, como le decía, esa es la razón por la que no los uso, lamentablemente, no todos entran y no todos participan. Entonces me voy a ir pasando ya a la sala principal para que nos veamos ahí, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ay, gracias. Gracias, Linda. Ya, ya vamos a regresar a la sala principal. Ok. Espera, uh -huh. eso voy a... Aquí está.
perdón. Vaya, chicos, este, ya vienen los demás. Solo me faltan uno, bueno, no, la verdad es que me faltan varios que están ahí en los rooms. Pero ya cuatro segundos y automáticamente se cierran. Ahí están. Oye, okay, chicos, welcome back. Este, cerramos los rooms porque resulta que empecé a entrar a todos los rooms y lamentablemente la otra persona o se quedaba callada o no estaba participando, pero... Eh, me dejaron solo a sus compañeros, ¿verdad? Así que eh, lamentablemente pues cuando entramos a los break rooms siempre sucede eso. No puedo yo saber quiénes van a poder participar y quiénes no, ¿verdad? Pero cuando no puedan avisen al compañero, mira, no puedo participar. Bueno, en este caso que están conmigo, ¿verdad? Ya cuando vayan con su otro maestro también tienen que avisarles para que si el maestro los pone, ¿verdad? En... en los pone en, en breakout rooms, díganle al compañero, mira, no puedo, no puedo este, participar. O antes, ¿verdad, teacher? No puedo participar porque estoy trabajando, porque estoy en una reunión, porque eso, voy en el transporte, no sé, voy manejando, para que no le, no le quitemos la oportunidad a ese compañero de que pueda practicar con alguien más, ¿verdad? Así de que, eh, bueno, ojalá, ¿verdad? Que en la, en la, en la próxima sí podamos participar. Vaya, right, chicos, entonces, eh, whenever you want to make up questions, you can go ahead and use this questionnaire, ¿verdad? Entonces, pretty much what we are doing here is just a review, as I was saying before, of the things that we have been studying, lo que hemos estado estudiando. Entonces, nos vamos a pasar más que todo a practicar un poquito más sobre las WH words y ya luego podemos hacer la transición a can and can't. ¿Verdad? Can and can't, que es for, uh, cuando nosotros queremos hablar de abilities, ¿ok? So, we're going to continue with uh, 5.4. Right now we are in 5.4, which is a knowledge check, right? And that knowledge check, knowledge check, it's the one that you have here. Es este que ven acá. So, it says complete the conversations with the correct WH question words. Then practice with a partner. Okay, so I'm going to give you four, well, four minutes. I think it's enough. Four minutes for you to complete this exercise, okay? I'm going to set the timer right now. Oops, okay. What's going on? Let me pass our timer. Okay, se desconfiguro. Bueno, entonces, it's 8.33, son las y 33, vamos a dar cuatro minutos entonces a las y 37, vamos a chequear respuestas, ¿ok? Please go ahead and complete your sentences. Eh, dígame, Verónica. Eh, fíjese que yo tengo eh, problemas con el ejercicio de la sesión 5, el, el primero, el, el A. No ah, lo vaya. logro entender. Perfecto, vamos entonces a dejar cargando aquí la okay, plataforma gracias. para que lo podamos resolver, de acuerdo. Entonces es en el examen, porque si me dice que es la letra A, es el examen, ¿verdad? Sí, sí, el examen. Vaya, perfecto.
Are you ready, guys? Ya son las y 37. Tell me. Very good. Excellent. Yes. Muy bien. Vaya. So here we have a conversation. Okay. Pero esta vez lo vamos a hacer de una forma diferente. Uh, we're going to ask two volunteers for conversation one and two volunteers for conversation two. Mientras vayan leyendo la conversación, ustedes van a agregar las respuestas que nos hacen falta. Okay. Entonces, can I have two volunteers for conversation number one? Conversation. Okay, Joao, thank you very much. ¿Y quién más? Y en Isabel. Muy bien. Entonces, comencemos. Eh, Joao, comienza usted y luego Isabel, usted continúa con letter B. Okay. Uh, yo voy a hacer A. Correct. B. Okay. I watch sport on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer. It's my, it's my favorite. When do you usually watch, so watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big television. Great job, guys. Thank you very much. As you can see, the answers are correct, okay? So thank you, Joao and Isabel. Can we have two, two more volunteers for conversation number two? Jacqueline, thank you so much. And who else? Kim Mas. ¿Alguien más que nos ayude? Ok, Joao dice, sí, ok. Perfecto. Vaya, entonces ayúdenme Jacqueline con la letter A y Joao con letter B. Jacqueline, are you there? Yeah. Ahí está, ok, go ahead. When do you go bike reading? Oh, about pounds a month. I love go bike reading. I go every Sunday. Really? What time do you go? Usually about one o'clock. Oh yeah. Who do you usually go go perdón? Oh yeah. Who do you usually go, go with? My sister come with us next time. Very good. Excellent. Thank you so much, guys. Solo acá, ¿verdad? Como estamos preguntando por la frecuencia con la que se hace una actividad, entonces preguntamos con how often, ¿verdad? How often do you go bike riding? Bike riding. Oh, about once a month, right, she says. And... I love to go bike riding. I go every Sunday, right? Y acá abajo, we have two sentences, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar el period o el punto, ¿verdad? Porque le pregunta, oh, yeah, who do you usually go with? My sister. Y hago una pausa. Come with us next time, okay? Muy bien. So good job on that one. And then it says complete the conversations with the questions, right? Then compare with a partner, okay? So now, ahora ya no tenemos nada, ¿verdad? Nada, solamente la respuesta. So what sports do you like? I like a lot of sports, but I really love volleyball, right? What about number two? The answer is I usually play with my sister and some friends. ¿Cuál sería la pregunta? Dígame, Henry. Uh, who do you play? Oh. Who do you play volleyball with? Muy bien, correcto. Porque tenemos, traemos la misma línea, ¿verdad? Traemos como la misma conversación. Ella dijo a la persona que volleyball, pero si no, también podemos hacerlo así. Who do you play with? O, who do you play volleyball with? O, who do you no, usually play. play volleyball with? 
todas las opciones son correctas, ¿verdad? Incluyendo pues la que usted nos acaba de compartir. Muy bien. Luego pues tenemos ahí la respuesta. Oh, I usually play with my sister and some friends, ¿verdad? What is the next question that we have here? What is the next question, Isabel? When do you practice? Muy bien, excellent. En esta podemos preguntar exactamente como lo hizo Isabel. When do you practice? O también puedo preguntar, when do you practice volleyball? O también puedo preguntar, when do you play? O puedo preguntar, when do you play volleyball? Y todas las preguntas que acabamos de hacer estarían correctas. And the answer is, we practice on Saturdays, right? What about the next one? The answer is, we start at about noon. Eh, Joao, y me ayuda con la siguiente, Isabel. Quiero, quiero ver si es correcto, así como, como lo escribí. What time is that? Vaya, tiene los elementos, solo me le hace falta el auxiliar y el subject. What, uh, creo. what, what time, time? Mm -hmm. does pero si estamos hablando de la, estamos haciendo la pregunta directamente a la persona, ¿cuál auxiliar necesito? ¿Das o do? No, do, 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 das es para he, she. Vaya, muy bien, entonces. What, what time, time do you start? Muy bien, ahí sí está correcto, right? Gracias. You're welcome. Ahí tenemos what time do you start, ¿ok? Y la última, Isabel. I don't know if it's correct, but where do you play or how often do you play? Muy bien, la pregunta, la que hizo primero está correcta, ¿verdad? Uh -huh. Where do you play, porque está, estamos preguntando del lugar. Where? Porque dice, we usually play in our yard, but sometimes we play at the beach, right? So, where do you play volleyball? Muy bien, or where do you play? ¿Verdad? Cualquiera de las dos estaría bien. Ok, and... Uh, prácticamente pues ahí ya vamos a la transición ya de pasar de las WH questions al can and can't, ¿verdad? Entonces, eh, vaya de ahí con respecto al, a, a, a las prácticas, ¿verdad? Uh, aquí tengo una práctica, pero creo que se la voy a dejar para el día de mañana porque así pues terminamos la parte de, de can and can't y si tenemos tiempo, pues, les voy a dejar ahí un reading y un listening, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, practicar un poquito, ¿verdad? Un poquito más con este tema. Entonces, vamos a hacer la intro, ¿verdad? Para la, el, último, el último temita que tenemos ahí, que es Can and Can't, ¿ok? Obviously, I know that this is a, a, a very, you know, es un tema que, que la, de, con el que ustedes están familiarizados muy probablemente. Y es, oh, y es can and can't, ¿verdad? So by the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't, ¿verdad? Entonces, ay, pero antes de eso, déjenme mostrarle aquí a, la, a su compañera el ejercicio. Vaya, este de acá, eh, uno de ustedes me preguntó por el ejercicio del el listening, ¿verdad? De la parte A. Sí, teacher. Vaya, entonces, eh, en este yo ya lo realicé, ¿verdad? Yo ya lo terminé porque hubo alguien que nos preguntó. Entonces, este lo hicimos con, con la, los números, pero en letras. No sé si por eso se le habrá estado, le habrá estado dando la información, eh, perdón, la, el, 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 el puntaje incorrecto. Puede revisar. Porque aquí están las respuestas. Este lo hicimos, ¿verdad? Con sus compañeros. Voy a poner así. Ahí está. Si gusta, revise y me avisa si le toma, ¿verdad? La, la información. 
Ustedes también ahorita los reviso. Hola. Ahorita los reviso. Vaya, perfecto. Ah, ya tomo aquí los, eh, para que vea los ejemplos y así usted pues solo lo pasa al ejercicio, ¿verdad? Si no, pues me avisa. Sí, ya, ya le tomé. Vaya, perfecto. Vaya, ahora vamos a continuar, a no ser que alguien tenga alguna pregunta de la plataforma, chicos. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Ya terminaron? Porque yo vi una listita por ahí que dije, no, no puede ser, dije yo. Pero sí, por ahí vi una listita de algunos que no habían finalizado. ¿Verdad? Así de que si usted está en la listita, por favor, como decimos, ¿verdad? Métale a la chancletilla, ¿verdad? Para poder terminar y que no me los vayan a, ahí a poner en la lista del, del chat. ¿Ok? Así de que eh, si tienen preguntas, pueden hacerlas en este momento. No hay ningún problema. Pero de todos modos, todavía tenemos el día de mañana también para completar lo que resta de los temas. Pero lo que me interesa es que usted, ¿verdad? Complete también la plataforma para que, pues, eso le dé el pase para el siguiente nivel, que es lo importante ahorita. Si usted planea continuar, ¿verdad? Ok. So, si no, pues, movámonos aquí a lo que estábamos platicando, ¿verdad? Y vamos a entrar a la parte de pronunciation, ¿ok? Entonces, con pronunciation, um, well, as you know, como ustedes saben, nosotros no somos native speakers, ¿verdad? Nosotros no somos, eh, no tenemos, pues, a veces esos, esa habilidad de imitar esos sonidos, muy probablemente, perdón, de, de emitir, pero sí podemos imitar. Entonces, si de repente usted tiene problema con, eh, con el, digamos, con cómo decirlo, ¿verdad? Vamos a escuchar aquí un tip, ¿ok? Que nos proporciona ahí el, el instructor que puede funcionar. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta usar la forma completa. I cannot, I cannot help, you know, with that. Or I cannot, I cannot... Um, cook, lo cual no es cierto si puedo, ¿verdad? I cannot dance, eso sí es cierto, I cannot dance. O si no, pues puede usar can and can't. Con can't, si usted se fija, can, can't, lo que sucede es que cuando decimos la forma negativa, el sonido de esa N es un poquito más prolongado. I can dance, I can act, es así como que decimos I cannot, pero es I cannot. O sea, puedo actuar porque como se une la N con la A, ¿verdad? I cannot. Pero si estamos usándolo de forma negativa es I can't. I can't. Entonces vamos a escuchar ahorita la parte en la que el instructor explica eso y luego pues yo retomo de ahí. Solo déjeme asegurarme que le estoy compartiendo el sonido. Ahí está. Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times. Until okay, now I will, I will, you know, go back to this part. So when he is explaining this, as you, as you uh, could hear, como se puede escuchar, prácticamente lo que hacemos es que we 
a long, right? We prolong that, uh, that sound, ¿verdad? Prolongamos ese sonido de esa N. Es como que si de repente, si lo ilustráramos, como dice el, el instructor, nos quedaría algo así. I can't sing very well. Pero si es afirmativa, el sonido es súper corto. I can. I can dance. I can help you. I can do my homework right now. I can drive a car, etc. But if it's negative, right? If it's negative, what I have to do is to, um, uh, like, to hold, ¿verdad? Mantener esa N un poquito más al, al que el sonido se haga un poco más extenso. Y pues ahí vamos a escucharnos un poquito más natural when it comes to can and can't, ¿verdad? Entonces, en dado caso, pues usted sienta que no, no, teacher, es que yo siento que si lo digo así no me entienden que es negativo, entonces usemos que not, ¿verdad? Y también está la forma eh, de, en inglés británico, ¿verdad? Que es can't, I can't, I can't sing very well, I can't do this, etc. Como usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Entonces, eh, this is like the very first point that we have when can and can't. Can't es un verbo modal, ¿verdad? ¿Y cuál es lo genial de los modal verbs? Bueno, la parte genial de los modal verbs es que yo no tengo que preocuparme por la tercera persona, no tengo que preocuparme por estar modificando verbos y pues solo eso es un relief, ¿verdad? No tengo que preocuparme por eso. Entonces, cuando usamos can and can't y cualquier verbo modal, yo sé que lo que va... Si yo, pues, como tiene que ser, ¿verdad? Si yo coloco el verbo a la par, yo sé que no necesito modificar mi verbo. Yo sé que es una forma base, ¿verdad? La que yo voy a agregar ahí. Entonces, ¿qué más tengo que recordar? Bueno, can't, esto es un verbo modal, pero como nombre o sustantivo significa una lata. Por ejemplo, a can of soda. A can of soda. Una lata de soda. Entonces, recordemos que aquí lo estamos viendo como verbo. Pero como verbo es la habilidad. ¿okay? Entonces, cuando yo veo can, ¿okay? cuando yo veo can, lo que, tengo que, lo que tengo que imaginar, ¿verdad? O al menos la referencia que yo tengo que hacer para entender esa estructura es esta. Ability to do something or ability to do something. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo ability to do something, estoy diciendo que es algo que puedo o no puedo hacer. ¿Verdad? Sé cómo hacerlo, puedo hacerlo. Entonces, eso es can and can't. Ability to do something. ¿Ok? Pero, teacher, eso es las habilidades que nosotros tenemos como una habilidad social, ¿verdad? Una habilidad ahí artística. No. La otra palabra para ese tipo de habilidades es skill. ¿Ok? Ok, teacher, es que yo tengo, pues, habilidades artísticas. ¿Verdad? I have artistic skills. Right? Entonces, pero si yo estoy hablando de ability, o sea, el que yo pueda o no pueda hacer algo, va a ser can and can't. ¿De acuerdo? Bye. Entonces, acá, vamos a continuar siempre con el tema. It says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability. Right? Es bien fácil porque como ustedes pueden ver, en realidad, eh, la estructura es bien simple, como, como les acabo de mencionar. No tengo que preocuparme por estar agregando, modificando verbos o preocupándome por otro tipo de subject. Nada más usar el modal verb con el verbo de forma base a la par. ¿verdad? Vamos a escuchar entonces la conversación. Let's pay attention and let's listen to the conversation. My daughter illustrates how the title Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay, I'm going to play the conversation one more time. Idol. 
I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples. On Very good. I'm going to. I'm not going to get to that part. Todavía no voy a llegar a esa parte because we are just having the introduction of the topic. Okay. So now take a look at the conversation. Okay. We're going to highlight or to uh, focus on the these sentences. Okay. So it says there's a talent contest. A contest is un es un um, a concurso. ¿verdad? There's a talent contest on Saturday. Let's enter. Participemos, ¿verdad? Let's enter. I can't enter a talent show, right? I can't enter the talent show. What can I do? Right? Oh, well. The, the girl answers or replies, you can sing really well. Oh, dance. Well, you can too, right? Oh, no. I can't say it at all. But, right? But I can play the piano. So maybe we can enter the contest, right? Why not? Okay, let's practice tomorrow. Now, what do we have to, uh, ha I mean, highlight within the sentences? Ya dentro de las oraciones, si ustedes se fijan, miren, Aquí está la parte que yo les decía. Tengo el modal verb con la forma base del verbo. ¿Verdad? I can play. Entonces, yo voy a agregar el verbo siempre a la par de can. ¿Verdad? Porque él me está ayudando a hablar de esa habilidad. Yo puedo o yo no puedo hacer tal cosa. ¿Verdad? Entonces... This is going to be the topic that we're going to, um, you know, um, finish tomorrow about can and can't. Si usted puede, si usted puede, ¿verdad? Para el día de mañana, tráigase unas cuatro oraciones, ¿verdad? Con can and can't. Cuatro oraciones en las que usted puede expresar cosas que usted puede o no, pueda, no puede hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, I can... Um, I can sing, but I can't dance. That's true for me. Eso es cierto para mí. I can sing, supuestamente, ¿verdad? But I can't play the, uh, I can't, I'm sorry, dance. Digamos que es cierto. Otra oración podría ser, I can speak English, but I can't speak French. ¿Verdad? Entonces, try to, you know, uh, Write down sentences, ¿verdad? Yo sé que ya vieron la información en la plataforma y todo, pero para aprovechar, pueden mañana, por favor, traer, ¿verdad? Unas cuatro oraciones en las que hablen de las cosas que pueden y no pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a quedar acá, chicos. Solamente voy a, eh, voy a pasar la asistencia de los que no me contestaron. Y tengo acá a Christopher David Reyes Marmol. Christopher David no vino. Eh, luego tengo acá eh, Reina Noemí Vela López. Reina Noemí, no vino Reina. Eh, Roberto Carlos Sardón Ramírez. Roberto Carlos. Gracias y pues nada más. Ahí estamos. Vaya chicos. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, alguna, alguna duda. No, dicho, ahorita no. Vaya, perfecto, ok. Bueno, chicos, así que thank you very much for joining today. And I'll see you tomorrow, ok. Good night and Good night. take care. Good night, teacher. Good night, teacher. Good, Good night, everyone. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night, see you tomorrow. Good night, teacher. See you tomorrow, guys. Good night. Take care. Thanks. You're welcome.